লাইলাতুল কদরের আলামত আপনি কিভাবে বুঝবেন যে এই আজকের রাত্রিতে লাইলাতুল কদর হচ্ছে লাইলাতুল কদরের আলামত আপনি কিভাবে বুঝবেন যে এই আজকের রাত্রিতে লাইলাতুল কদর হচ্ছে এই এই আলামতগুলো সহি সূত্রে যে কয়েকটা আলামত কোরআন এবং হাদিসে পাওয়া যায় সেগুলো এবার আমি আপনাদের সামনে পেশ করব প্রথম আলামত হচ্ছে লাইলাতুন তলকাতুন সামহা লাইলাতুল কদরের রাত্রি হবে নির্মল স্বচ্ছ দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে লাইলাতুল কদের রাত্রিতে গরম অত্যাধিক হবে না ঠান্ডা অত্যাধিক হবে না এই দুটা সহি সূত্রে প্রমাণ পাওয়া যায় জামে সাগির নয় হাজার ছয়শো ছয় নম্বর হাদিস আর আরেকটা হচ্ছে যে লাইলাতুল কদরের পরের দিন যে সূর্য উঠবে লাশ ওই সূর্যের কোনো তেজ থাকবে না তেজ বিহীন রশ্মি বিহীন একটা নরম সরম সূর্য মনে হবে সেরকম তেজ নাই সূর্যের এটা হচ্ছে ত্রিমিদি শরীফের সাতশো আটানব্বই নম্বর হাদিস আর আরেকটা ইবনু হেব্বানের তিন হাজার ছয়শো অষ্টাশি যে লাইলাতুল কদরের রাত্রিতে ওই দিন চন্দ্র এত উজ্জ্বল হবে চন্দ্র এত উজ্জ্বল হবে যে তারকাগুলো যেন চন্দ্রের কাছে হারিয়ে যাচ্ছে তারকাগুলোকে স্পষ্টভাবে যেন বোঝা যাচ্ছে না চন্দ্রের আলোক উজ্জ্বলতার কাছে তারকাগুলো যেন হারিয়ে যাচ্ছে এই কয়েকটা আলামত আর আরেকটা আলামত যেটা আমি দুই হাজার আঠারো নম্বর হাদিস বুখারি শরীফে বলেছিলাম যে রাসুল সাল্লামিন পানির মধ্যে আর মাটির মধ্যে সিজদা করছেন ওই দিন প্রচুর বৃষ্টি হয়েছিল বৃষ্টি জেগেছিল তাই কাদা মাটির মধ্যে রাসুল সিজদা করলেন তো বোঝা যাচ্ছে যে রায়লাতুল কদের রাত্রিতে বৃষ্টি হতে পারে এই পাঁচটা আলামত সহি সূত্র দ্বারা প্রমাণিত যে এই পাঁচটি আলামত এক নম্বর হচ্ছে রায়লাতুল কদের রাত্রি হবে নির্মল স্বচ্ছ অত্যাধিক গরম নয় অত্যাধিক ঠান্ডা নয় তিন নম্বর হচ্ছে পরের দিনে সূর্যের কোনো তেজ থাকবে না আর চার নম্বর হচ্ছে চন্দ্র হবে অত্যন্ত উজ্জ্বল আর পাঁচ নম্বর হচ্ছে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা এছাড়া সমাজে আর যেগুলো প্রচলিত আছে যে লাইলাতুল কদের রাত্রিতে গাছ এবং জমি সব কিছুকে সেজদা করতে দেখা যায় আর ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলোর কোনো ভিত্তি নাই সহি সূত্র অনুযায়ী এই পাঁচটা আলামত আমি আপনাদের সামনে পেশ করলাম যারা লাইলাতুল কদর খুঁজবেন বা খুঁজে পেতে চান তারা এই পাঁচটা জিনিসের প্রতি নজর রাখতে পারেন আমাদের সমাজে লাইলাতুল কদরকে লাইলাতুল কদর কিনে কয়েকটি বিভ্রান্তিকর যে আমলগুলো যেগুলোকে বেদাত বলা যায় আমাদের সমাজে প্রচলিত এই বিষয়ে এখন সংক্ষিপ্ত বলবো এক নম্বর হচ্ছে লাইলাতুল কদরকে নির্দিষ্ট করে নেওয়া যে সাতাশের রাতে লাইলাতুল কদর হয় সাতাশের রাতে লাইলাতুল কদর হয় এই মর্মে নির্দিষ্টভাবে রাসুল সাল্লামের পক্ষ থেকে কিছুই প্রমাণিত নয় রাসুল সাল্লামের পক্ষ থেকে সহিভাবে যেটা প্রমাণিত যে লাইলাতুল কদর রমজানে হয় শেষ দশকের বিজয় রাত্রিতে খুঁজতে হবে কোনো নির্দিষ্ট রাত রাসুল সাল্লাম করে দিয়ে যাননি লাইলাতুল কদরের জন্য সুতরাং নির্দিষ্ট পরিশ্রম করছেন পরিবার পরিজন নিয়ে আহাল পরিবার নিয়ে আল্লাহ রহমত এবং বরকত হাসিল করার জন্য তাহলে আপনি কোন লাট সাহেব কোন ক্ষমতাবান পুরুষ যে শুধুমাত্র সাতাশে রাত্রি জাগরণ করে আল্লাহ রহমত পেতে চান আপনাকে পরিশ্রম করতে হবে নবীকে যদি পরিশ্রম করা লাগে তো আপনাকেও পরিশ্রম করতে হবে রমজানের শেষ দশ রাত্রিতে কঠোর এবং কঠিন পরিশ্রম করতে হবে লাইলাতুল কদের রাত্রিতে জাগরণের নামে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন মসজিদে ওয়াজ মাহফিল খাওয়া দাওয়ার আয়োজন বক্তব্য বা ল্যাপটপ কম্পিউটারের বক্তব্য বলেন আর আয়োজনের মাধ্যমে বক্তব্য বলেন বা খাওয়া দাওয়ার আয়োজন বলেন সবই থাকে এগুলো সবই লাইলাতুল কদরের নামে লাইলাতুল কদরের সাথে ছেলে খেলামো লাইলাতুল কদরের সাথে ঠাট্টা লাইলাতুল কদরের সাথে টিটকারি লাইলাতুল কদর এই জাতীয় আমল রাসুল সাল্লামের পক্ষ থেকে প্রমাণিত নয় তিনি পরিবার পরিজন সহ জাগতেন বাড়িতে জাগতেন জনগণকে সাথে নিয়ে মসজিদে হই হুল্লোর করার মাধ্যমে খাওয়া দাওয়ার আয়োজনের মাধ্যমে পিকনিকের নাম লাইলাতুল কদর নয় কদর সম্পর্কে আমাদের মনে কয়েক একটা প্রশ্ন থাকে এক নম্বর প্রশ্ন যে আজকে আমি এখানে একুশের রাত জাগরণ করছি তো সৈদ আরবে ওই দিন বাইশের রাত আজকে আমি এখানে মানে বিভিন্ন পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন দিন হচ্ছে লাইলাতুল কদরের তাহলে নির্দিষ্ট হবে লাইলাতুল কদর কোন দিনে এটা একটা মানুষের ব্রেনের স্বাভাবিক প্রশ্ন এই প্রশ্নের জবাবটা আমি দিচ্ছি আপনি খুব ভালোভাবে শুনে রাখেন যে এই প্রশ্নটা তখনই মানুষের ব্রেনে সৃষ্টি হয় তখনই মানুষের মনের মধ্যে সৃষ্টি হয় যখন সে আল্লাহ সাহানা এবং ফেরেস্তাদের ওই জগৎকে আসমানের ওই জগৎকে দুনিয়ার সাথে তুলনা করে আজকের দুনিয়ায় ২৪ ঘন্টায় দিন রাত হচ্ছে কিয়ামতের দিন এর চাইতে বড় দিন হবে যেই দিনের হাজার হাজার বছর হবে সূর্য ডুববেই না তো আপনার এখানে চব্বিশ ঘন্টা দিন রাত হচ্ছে তো আল্লাহ সাহানা বা ফেরেস্তাগঞ্জ যে আসমান ওখানেও যে চব্বিশ ঘন্টা দিন রাত হচ্ছে এটা নয় এই যে ওই জগৎকে আপনার দুনিয়ার জগতের সাথে তেয়াস করা ওই জগৎকে এই জগতের সাথে মেনে নেওয়া মনে করা তখনই মাথায় এই প্রশ্ন হয় হয়তো বা আপনার এখানে যেটা চব্বিশ ঘন্টায় দিন রাত হচ্ছে সেটা ওখানে এক এক মিনিট এক এক সেকেন্ড বা কোনো হিসাবই নাই সূর্য তো এখানে ওঠে ওখানে ওঠে না রাত তো এখানে হয় ওখানে হয় না 
তো ওই জগৎকে দুনিয়ার জগতের সাথে তুলনা করার মাধ্যমে এই প্রশ্নটা মানুষের বিবেকে জাগ্রত হয় আর আটটা জবাব অনেক মহাদ্দেশেন একরাম দিয়েছেন যে একটা পানি যখন এক জায়গা থেকে গড়ে তখন যে পদ্মার যে যে জায়গা থেকে উৎপন্ন হয়েছে পদ্মা ওখান থেকে যখন পানিটা গড়ছে তখন ভারত হয়ে পাটনা হয়ে বাংলাদেশ হয়ে আরও জায়গায় জায়গায় যাচ্ছে তো লাইলাতুল কদর শুরু হয় কথা বুঝতে পারেন চব্বিশ ঘন্টায় ওটা অবতীর্ণ হতে থাকে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে সারা দুনিয়াতে লাইলাতুল কদর লাইলাতুল কদরের ওই এটা জারি থাকে তো সবচেয়ে সুন্দর জবাব হচ্ছে প্রথমটা যে আপনি ওই জগৎকে এই জগতের সাথে তুলনা করছেন যেই জগতে লাহ মাহফুজ থেকে কোরআন সামায় দুনিয়া নিচের আসমানে নেমে এসেছে ওই জগতেও যে চব্বিশ ঘন্টা রাত দিন হয় কে বলেছে আমার এখানে আপনার এখানে চব্বিশ ঘন্টায় রাত দিন হচ্ছে আর আর একটা প্রশ্ন যেটা আমার এবং আপনার মাথায় থাকে কদর তাকদির নির্ধারণ করা যে তাকদির যদি নির্ধারিত হয়ে যায় তাহলে আমল করার কি দরকার অনেকের মাথায় কিন্তু এই প্রশ্ন থাকে আজকে আমি এই বিষয়ে দুটা সুন্দর কথা বলবো মনে রাখবেন যে তাকদির হচ্ছে আল্লাহ সুবাহান ইলম বা জ্ঞান উদাহরণ দিয়ে বোঝাই যে আপনি জানেন যে একটা ট্রেন দুই নম্বর ঢাকার কমলাপুর রেল স্টেশনে দুই নম্বর প্ল্যাটফর্মে সাতটা তিরিশ মিনিটে এসে পৌঁছবে যদি ট্রেনটা ঠিক সাতটা তিরিশ মিনিটে এসে পৌঁছে তাহলে ট্রেনটা কি আপনার জানার কারণে এসে পৌঁছলো না স্বাভাবিক গতিতেই পৌঁছলো যদি সাতটা তিরিশে না পৌঁছে কোনো অ্যাক্সিডেন্টের কারণে দেরি হয় তাহলে কি ট্রেনটা বাধ্য সাতটা তিরিশ মিনিটে পৌঁছতে আধা ঘন্টা লেট হয়ে গেল কিন্তু যদি সাতটা তিরিশ মিনিটেই পৌঁছে আপনি জানেন যে সাতটা তিরিশ মিনিটে পৌঁছবে কিন্তু যখন আধা ঘন্টা লেট হলো অ্যাক্সিডেন্টের কারণে তখন কিন্তু আপনি জানেন না পরে যখন আবার ওখান থেকে ফোন করে জানা যাচ্ছে যে না এখানে ট্রেনের একটা সমস্যা হয়েছে আধা ঘন্টা পরে পৌঁছবে তখন আপনি আবার জানছেন তো আল্লাহ সুবাহানতালার ইল এই যে আধা ঘন্টা পরে লেট হবে এটা আপনি জানছেন না পরে জানছেন আল্লাহ এটা আগে থেকেই জানেন তো আপনি কি করবেন না করবেন এটা আল্লাহর ইলম জ্ঞান তার জ্ঞান এত গভীর এত বেশি যে আপনি কি করবেন না করবেন এটা আল্লাহ সুবাহান আগে থেকেই জানেন তার জানার জন্য আপনি করতে বাধ্য নন আপনি স্বেচ্ছাতেই করছেন ভালো করেন খারাপ করেন আল্লাহ সুবাহান আপনাকে করতে বাধ্য করেন না আপনি স্বেচ্ছাতেই করছেন এই শরীরের ক্ষমতা আল্লাহ সুবাহান তালার দেওয়া কিন্তু যে কাজটা আপনি করছেন এই কাজটা স্বেচ্ছায় করছেন কিন্তু আল্লাহ সুবাহান তালার জ্ঞান এত গভীর এত বেশি তিনি আলিম যে তিনি আপনার করাটা জানেন তিনি তো আপনাকে সৃষ্টি করেছেন সুতরাং তার জানার জন্য আপনি করতে বাধ্য নন আপনি নিজের ইচ্ছায় আমল করে নিজের আমল নামা নিজেই ঠিক করছেন তারই বদৌলতে আপনি জান্নাতে এবং জাহান নামে যাবেন আর আল্লাহ সুবাহান তাকদির কেন নির্ধারিত করলেন তাকদির নির্ধারিত করার সবচাইতে বড় যেটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ সেটা হচ্ছে যদি তাকদির না থাকতো তাকদিরের উপর যদি বিশ্বাস না থাকতো তাহলে মানুষ আত্মহত্যা করত তাহলে মানুষ পথ ভ্রষ্ট হয়ে যেত আজকে যার তাকদিরের উপর বিশ্বাস যত বেশি তার হতাশার পরিমাণ তত কম তাকদিরের উপর যার বিশ্বাস যত বেশি তার টেনশন তত কম সে হার্ট অ্যাটাক করে মারা যাবে না যার তাকদিরের উপর বিশ্বাস যত বেশি তার টেনশন এবং তার হতাশা তত কম কারো যদি তাকদিরের উপর বিশ্বাস না থাকে তাহলে এখনই সুন্দর যে ছেলে মারা গেছে তাকদিরের উপর বিশ্বাস নেই ছেলে মারা গেল টেনশন এবং হতাশায় হাট ফিল করে সেও মারা গেল আত্মহত্যা করলো যে আমি এসএসিতে ফেল করেছি হ্যাঁ তো থাকবোই না দুনিয়াতে আত্মহত্যা করে জীবনটা দিয়ে দিল কিন্তু তাকদিরের উপর বিশ্বাস থাকে যে আমার তাকদিরে ছিল আমি এসএসিতে ফেল করব তাই ফেল করেছি তাও অক্কাল তো আল্লাহ আমি আল্লাহর উপর ভরসা করলাম আমার সন্তান আল্লাহরই দেওয়া আমার সন্তান আল্লাহ উঠে নিয়েছেন আমার তাকদিরে ছিল তা অক্কাল তো আল্লাহ আমি আল্লাহর উপর ভরসা করলাম তো কোনো মুসলমান কোনো মুমিনের যদি তাকদিরের উপর আল্লাহর উপর বিশ্বাস থাকে গভীর থাকে তাকদিরের উপর বিশ্বাস গভীর থাকে তাহলে হতাশা এবং টেনশন থাকে কোশ্চিন কালো ঘিরে ধরতে পারে না যেমন মুসালাম যখন নদী পার হচ্ছিলেন যখন পিছন থেকে ফেরাউন আসছিল তখন তার কোনো টেনশন ছিল না কোনো হতাশা ছিল না কেননা আল্লাহ তার সাথে আছেন যেটা ভাগ্যে আছে সেটাই হবে এটাই হচ্ছে মুসলমানদের সবচেয়ে বড় নৈতিক শক্তি মুসলমানদের সবচেয়ে বড় নৈতিক শক্তি হচ্ছে তাকদিরের উপর বিশ্বাস তাই তাকদিরের উপর বিশ্বাসকে গভীর করুন এবং নিজের জীবনে শান্তি বাস্তবায়ন করুন শান্তি এবং সুখ একই জিনিস নয় এসি রুমে বসবাস করা পাঁচতলা দশতলা বিল্ডিং এর নাম হয়তো সুখ হতে পারে শান্তি নয় শান্তি অন্তরে থাকে এসি রুমে আপনি থাকছেন কিন্তু টেনশনে পাচ্ছেন না হাজার হাজার টাকা ঋণ এর নাম শান্তি নয় শান্তি আল্লাহ সুবাহান তালার পক্ষ থেকে আসে রহমত এবং বরকত আল্লাহ সুবাহান তালার পক্ষ থেকে আসে ওই এসি রুমের চাইতে কুড়ে ঘরে বসে শান্তিতে বসবাস করা অনেক উত্তম এবং অনেক ভালো জীবনটা অনেক সুন্দর কাটায় তাই শান্তি যদি চান তাহলে তাকদিরের উপর বিশ্বাস গভীর করুন আল্লাহ সুবাহান তালা আমাদেরকে লাইলতুল কদের রাত্রিকে সুন্দরভাবে জাগরণ করার এবং নিজেদের ক্ষমা করে নেওয়ার তৌফিক দান করুক এবং ইমানের সাথে এবং আমলের মাধ্যমে যাবতীয় পাপ কাজ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে রমজানকে শেষ করার তৌফিক দান করুক আল্লাহ আমি